بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ ایک ہزار تین سو اٹھترویں حدیث پاک پر پہنچا تھا عذاب قبر والی حدیث آپ کو سنائی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے اور اشارت فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے پھر فرمایا کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں یعنی یہ بظاہر کوئی بہت عظیم گناہ نظر نہیں آتا لیکن بہرحال جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان گناہوں کے وجہ سے ہو رہا ہے اور سرکار نے فرمایا ایک تو یہ کہ وہ چغلی کرتا تھا اور دوسرا پشاب سے نہیں بچتا تھا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کی تر شاخ توڑی اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ گاڑ دیں اور فرمایا کہ مجھے امید ہے اور سرکار جب امید کا لفظ کہتے ہیں یاد رکھیں وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے یوں بھی ترجمہ کریں کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی کیونکہ جب تک چیز تر رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے یعنی یہ عام چیزوں کے بارے میں یہ ذابطہ قائدہ ہوتا ہے جیسے درخت وغیرہ ہے اس طریقے سے ان کے بارے میں ذابطہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں جب تک تر ہیں خوش ہو گئیں تو پھر بھی وہ ذکر کریں گے لیکن وہ جو ان کے قبر میں قبر کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنتی ہے اور آسانی کا سبب بنتی ہے وہ والا ذکر نہیں ہوگا ویسے تو ہر بے جان چیز اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے ہر چیز وہ یعنی شاہ خوش کو ہو کر بھی کچھ نہ کچھ ذکر کرے گی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تر ہونے کے ساتھ عذاب کی تخفیف کو ملا دیا ان کا کنیکشن ملایا ہے تو ہم مجبور ہیں اس بات کو کہنے پر کہ جو تر شاخ ہے اس کی تری کے وقت جو ذکر ہوتا ہے وہ عذاب کو کم کرتا ہے اور بعد میں جب وہ خوش ہو جائے گی ذکر تو اب بھی ہوگا لیکن اس سے عذاب قبر میں تخفیف نہیں ہوگی یہ حدیث کے ظاہر سے نتیجہ نکلتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تر شاخے وہاں پہ گاڑی ہیں تو میں نے آپ کو پچھلے دو پروگرام میں ایک میں پشاب کے بارے میں تفصیلی دوسرے میں غیبت کے بارے میں عرض کر دیا ہے اور آج جو تھوڑا سا ہم اس کے پر کلام کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے دیکھیں اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ درخت بے جان ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کہ سرکار نے شاہ کو توڑا اگر درخت جاندار ہوتے تو یقنی سے بات ہے کہ اس کا جزو ایک توڑنے میں اس کو تکلیف اور عذیت ہوتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ العالمین ہے کبھی سرکار نے سنی کیا کہ کسی جانور کے ٹانگ کاٹ کے اور اس کی ٹانگ نکال لی ہو سینگ توڑ کے نکال لیا ہو کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی عذیت ہوگی تو اس لیے ہماری شریعت درختوں کو بے جان مانتی ہے جس کی ایک آپ اس کو بھی بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں تصویریں بناتا ہوں کیا یہ صحیح ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ ناجائز ہے اس نے کہا یہ تو میرا قصب ہے پیشہ ہے میں تصویریں بنا کر بیچتا ہوں اور ان سے میرے گھر بار چلتا ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا فرمایا اگر تم تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو درختوں کی بناو یہ بے جان چیزوں کی بنا لو تو یہ درخت ہماری شریعت کے لحاظ سے بے جان ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفع کے لیے انسانوں کے نفع کے لیے چیزوں کو استعمال ہم کر سکتے ہیں اس میں چاہے چیز کو توڑنا لازم آئے یا بظاہر اس کو ہم کہتے ہیں خراب کرنا لازم آئے تو درخت کی شاخ سرکار نے توڑی ہے اب اس سے ایک نسبت ایک شاخ سے وہ محروم ہوا لیکن چونکہ اس میں انسان کا فائدہ تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِعَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے لہذا اپنے نفع کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں ان جاہلوں کا بھی رد ہو سکتا ہے کہ جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں یہ مسلمان جانور کیوں زباہ کرتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے جانور کو مار دیتے ہیں بھائی آپ کو کیا پیٹ میں درد اور تکلیف ہے ہمارے رب نے جانوروں کو پیدا کیا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا ہوئیں سارا چیزیں ہمارے رب کی ہم اپنے رب کے جانور ہمارے رب کے تمہیں کیا تکلیف اور پریشانی ہے تو اس لیے اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مطلب کے لیے اپنے نفعوں کے لیے اگر چیزوں کو استعمال کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ بالکل مناسب ہے اس لیے کہ تمہاری سوچ اور فکر اللہ تعالیٰ ہٹا لو 
اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقابل تمہاری ناقص و ننی سے سوچے نہیں آ سکتی ہیں اس لیے جانوروں کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تر شاخوں کو توڑا یہ سرکار کا ایک عمل تھا شاخ کو توڑنا دو ٹکڑے کرنا قبر پہ گاڑنا اور نفع کس کو ہو رہا ہے مردوں کو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے اب جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو قبر میں گیا بس وہ مٹی میں مل گیا ہمارے کسی عمل سے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ نہیں بھائی جان ذرا یہ حدیثیں غور سے دیکھیے ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو نفع پہنچتے ہیں دعا بھی ہمارا ایک عمل ہے اور اس سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے رب نقفر لی ولی والدیہ ولی المؤمن یوم یقوم الحساب دعا اللہ نے نبی کی دعا نقل کی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میری وال میری مغفرت فرما دے میرے والدین کی مغفرت فرما دے اور جو قیامت تک مسلمان آنے والے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سے علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو عمل کا نفع ہے وہ جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے انہیں بھی پہنچ سکتا ہے جو سامنے موجود ہے انہیں بھی پہنچ سکتا ہے جو قیامت تک آنے والے انہیں بھی پہنچ سکتا ہے کیونکہ جب آپ نے کہا قیامت تک جتنے مسلمان آئے ان کی بھی بخشش فرما دے تو یقنی سی بات ہے کہ نبی کی دعا کا اثر تو ہے اور وہ مسلمان جو قیامت تک آنے والے ان میں کچھ وہ ہیں جو آپ سے پہلے آ چکے تھے جو آپ کے سامنے تھے اور جو آپ کے بعد آنے والے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان زندہ انسان اپنے عمل سے دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اس لیے یہ کوئی ہمارے مطلب یہ مذہبی تصور نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ اسلامی تصور نہیں ہے کہ جی جو مر گیا بس وہ گیا قبر میں مٹی میں مل گیا زندوں کا کوئی چیز اس کو نہیں پہنچے گی بالکل غلط وہ اس حدیث کا کیسے انکار کریں گے تو ہوتا ہے اسی طرح جیسے ہم عیس صالح ثواب کرتے ہیں کچھ نیک عمل کر لیتے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے بالکل ہو سکتا ہے میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تم اپنے نمازوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے تم نفلی عبادت کرتے ہو تو اپنے لیے بھی کرتے ہو تو اپنے والد مرحوم والدین کے لیے بھی کرو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہم پڑھیں گے اور ثواب ہم ایسال کر دیں گے ان کو ثواب پہنچ جائے گا ایسی حج حج بدل کے بارے میں بھی ہے یقنی سی بات ہے ہم دوسری کی طرف سے بعض اوقات حج کرتے ہیں وہ وسیعت کر جاتا ہے اور اس کے پیسے سے حج کرتے ہیں حج بدل تو پھر حج کا پورا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے عمل کوئی کر رہا ہے ثواب اس کو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے یہ, یہ بالکل غلط تصور ہے اور جس کا ہے خدا رب اس کو تبدیل کرے کہ زندوں کا کوئی عمل مردے کو نفع نہیں پہنچاتا بالکل پہنچاتا ہے تو یہ تصور شریعت دیتی ہے پھر اس سے بھی پتہ چلا کہ جب تک چیز تر رہتی ہے اللہ کا وہ ذکر کرتی ہے کہ جو ذکر عذاب قبر میں تخفیف کا سبب بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل پھر کھجور کی شاخ نہیں ہے اصل ہے تری اب وہ تری کھجور کی شاخ سے حاصل ہو رہی ہو وہ کیکر کے درخت کی شاخ لگا دیں آپ وہ آپ نیم کے درخت کی شاخ لگا دیں اگر یہ تر ہیں تو ذکر کریں گی اور ذکر کریں گے تو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی اس لیے جو ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں بھائی یہ پھول پتیاں ڈالتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے بھائی جس چیز کی اصل حدیث میں حاصل ہو گئی وہ بدعت کیسے ہوگی اور اصل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بین ہی اسی شکل کا اب جو پہلے دور میں بہت سی چیزوں کی شکلیں تھیں آج تو وہ شکل بدل گئی ہیں لیکن اصل میں جو چیز فیل اور عمل ہے وہ اگر پہلے تھا اور اب ہے اب چاہے اس کی صورت بدل گئی تو بس ہم اس کو سنت کہہ دیتے ہیں جیسے پہلے دور میں شادی کے رسومات کیا تھیں اب کیا ہیں تو ہم کہیں گے یہ شادی کی رسومات ادا کرنا سنت ہے لیکن کیا یہ بیانی پہلے نظر آئیں گی نہیں تو جو جائز رسومات ہیں وہ اس لیے سنت ہم ان کو کہیں گے کہ پہلے دور میں تھی تو صحیح نہ طریقہ کار کچھ نہ کچھ اپنے خوشی کا اظہار کا طریقہ تھا اور یہ بھی خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے اس کا مطلب ہے بعض اوقات صورت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اصل میں چونکہ کسی نہ کسی چیز میں مماثلت پائی جاتی ہے تو ہم پہلی چیز کو دوسری چیز کے لیے اصل یا دلیل قرار دے سکتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں سے مسجد دیکھ لیجئے آپ مسجد پہلے کچھ تھی اب مسجد کچھ ہے اب کتنی تبدیلی آ گئی ہیں لیکن چونکہ مسجد بنانا سنت ہے کیا اس طرح کی مسجد بنانا سنت ہے ذرا ثابت تو کر کے بتائیں نہیں ہے لیکن ہم اس طریقے کو نہیں دیکھتے کہ پکی تھی یا کچی تھی 
खजूर के तने से उनके सुतून खड़े किए गए थे यहाँ सीमेंट और सरिये से खड़े किए गए हैं तो भाई कैसे सुन्नत होगी तो बिदत है नहीं ये नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे मस्जिद बनाना तो सुन्नत है ना तरीक़ार बदल गया है थोड़ा बहुत तब्दील हो गया है तो कोई बात नहीं इसी तरीक़े से यहाँ पर है इसको बिदत कहना बिल्कुल गलत होगा इसमें इसकी असल में इतना ही काफ़ी है कि पत्तियाँ भी तर हैं खजूर की शाख भी तर थी सरकार ने तरीक़ा ही तस्वुर दिया है कि जब तक चीज़ जब तक चीज़ तर रहती है वह अजाब क़बर में तखफीफ़ का सबब बनती है लिहाजा कोई पत्तियाँ फूल वगैरह डालेगा तो इन शाला अजाब क़बर में तखफीफ़ रहेगी तो मुसलमानों के इतने राइज तरीक़े के जिसमें लाखों मुसलमान इन्वॉल्व हो चुके हों जिनमें भी हैं सलाह हैं मुफ्तियान कराम हैं मुश्तीन हैं और पीर एज़ाम हैं मशाइ हैं हम बदात कह कर गोया कि इन सब को कह रहे हैं कि सब के सब गुनागार और कुल्लु बदायतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिनार हर बिदत गुमराही हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है गोया कि इस तरह का फतवा देने वाला ये दावा कर रहा है कि सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे ये इतनी बड़ी जुरत है जो शरीयत को समझता है ना मिजाज शराख वो कभी भी इतना सतह ही किस्म का फतवा नहीं देगा ये वही शख्स दे सकता है जिसको दीन की अलिब सही तरीके से मालूम नहीं है बड़ी मादरत के साथ मैं जुमला कह रहा हूँ और जब मालूम नहीं है इसका मतलब वो फतवे का अहल ही नहीं है और फ़ौर आदत कितनी बड़ी शरय दलील है उसे बेचारे को शायद पता ही नहीं है इसलिए अच्छी तरीके से जो फतवा देने वाले हजरात हैं उन इसबाब सत्ता पर तोज्जो रखनी चाहिए उन छः इसबाब पर जिनकी बिना पर अहकाम बदल जाते हैं अच्छी तरीके से तोज्जो करके फिर फतवा नवीसी करनी चाहिए बाद सोच समझे बगैर किसी ने लिख दिया उसी को बयानी नकल कर देते हैं ख़ुद उनमें सलाहियत नहीं होती कि किस चीज़ के बारे में किस अंदाज से फतवा देना है तो इसलिए ज़रा तोज्जो रखिए और आवाम को तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इजाज़त नहीं है आप उलवा से मालूम करें और फिर उस पर कुछ कलाम करें <coughs> अगले बाप की तरफ आते हैं बाबुल मैत यो आरदाल मक आदबिलगौदात वलाशी यानी मैत पर उसका ठिकाना सुबह और शाम को पेश किया जाता है जब हम कबर में चले जाएँगे तो आप और मेरे सामने भी ठिकाना पेश होगा एक हज़ार तीन सौ उनासी हदीस पाक है वन थ्री सेवन नाइन हज़रत अब्दुल्बिन उमर रदी अल्लाह तहुम इसके रावी हैं ये कहते हैं कि रसोल सल्लाम ने शाद फरमाया कि बेशक जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाता है तो उस पर उसका ठिकाना सुबह और शाम पेश किया जाता है अगर वह जन्नती हो तो जन्नत वालों में और अगर जहन्नमी हो तो दो जख्फ़ वालों में उसका ठिकाना होता है तो कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है हती के क़्यामत के दिन तुझको उठाया जाएगा ये बड़ी खौफजदा करने वाली हदीस है अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं बहुत ज़्यादा खौफजदा करने वाली है अगर कोई खुदा न खास्ता बुरे अमाल करके कब्र में गया तो अजाब कब्र वहशत और अल्लाह ताली की नाराज़गी ये सब तो तकलीफ़ दे रही होती है अब रोज़ाना ये दिखाना ये तेरा ठिकाना है मरने के बाद तो यहाँ जाएगा ये तेरा ठिकाना है ये रोज़ाना यानी खौफ और इतना ख़तरनाक ठिकाने कोई ऐसा नहीं है कि बस जहन्नम से अल्लाह ताला हम सब को महफूज़ फरमाए वो सख्त अल्लाह की नाराज़गी का मकाम है खौफ का आलम क्या होगा और उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारी हदीस पाक है जो अपने नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह ताली उसके रसूल के तालीम शरा के ताबे करते हैं गुनाहों से बचते हैं जहनी पाकिजगी हासिल करते हैं चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े निगाहों को समात को ज़बान को हाथों को पैरों को हर किस्म की गंदगी और आलूदगी से बचाते हैं चाहे उनको माशरे में किस कदर ही एहसास महरूमी हो या तकलीफ़ हो लोगों के तंज बर्दाश्त करना पड़े तंजिया निगाहें बर्दाश्त करनी पड़े लेकिन वह अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाते इनके लिए बहुत बड़ा इनाम है कि जब कब्र में जाएँगे दीगर अल्लाह की नियमतें तो हैं हैं लेकिन जब रोज़ाना जन्नत सामने लाकर बताया जाएगी ये तुम्हारा ठिकाना है हर मरतबा एक नई खुशी और यूँ नहीं कि एक ही तस्वीर बस सामने यूँ लाई जाए बार 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 तो उससे तो आदमी बाज़ात बोर सा हो जाता है कभी हूरें सामने लाई जाएंगी कभी महल्लात दिखाए जाएंगे मेरे आकाश सल्ला वसम फरमाते हैं कि जन्नत में एक दरख्त जन्नती का इतना बड़ा होगा कि अगर उस पर वो घोड़े पर बैठ कर कोई घुड़सवार घोड़े में बैठकर 100 साल तक भी घोड़ा दौड़ाता रहे तो उसके साय से बाहर नहीं निकल सकता इतना बड़ा दरख्त तो ऐसे से अजायबात हैं अल्लाह ताला के कि खुद हदीस में मौजूद है आपने भी ये हदीस बारह सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नमतें तैयार कर रखी हैं कि ना किसी आँख ने उनको देखा ना किसी कान ने उनके बारे में सुना 
نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال آیا بالکل نعمت جدیدہ نعم جدیدہ نئی نئی نعمتیں ایسی کے تصور نہیں کر سکتے ہم یہاں پر کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی آ جائے کتنی نئی نئی ایجادات ہو جائیں ہم نئے نئے جہازوں کو دیکھتے ہیں بلڈنگیں دیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا سامنے اسی طریقے سے انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد پورا ورلڈ ہماری نگاہوں کے سامنے ہر جگہ کچھ خوش تم مناظر ہیں لیکن یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھ چکے ہیں آخرت کے اندر ایسی نعمتیں جو ان کے علاوہ ہیں اب وہ شخص جب جب تک قیامت میں اٹھے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام دکھاتا رہے گا نئے نئے انعام سامنے آتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے اتنی نعمت ہے اتنی نعمت ہے آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت جنت میں جائے گا تو اپنا ایک دوست ایک دوسرے دوست کی دعوت کرے گا اور جب اس کو بلائے گا تو اسی ہزار قسم کے کھانے ہوں گے اسی ہزار قسم کے کھانے آپ اندازہ کریں اسی ہزار قسم کے ہم نے پوری زندگی میں اسی قسم کے کھانے نہیں کھائے ہوں گے اسی ہزار قسم کے کھانے اب اگر کھانے میں سے ایک ایک کھانے کی نعمت سامنے لائی جائے تو اسی ہزار دن تو ویسے نکل جائیں گے اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو خلاصے کلام یہ کہ اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کچھ امتحان اور وہ اس کو قبر میں دکھائی جائیں گی تو ہر دن ایک خوشی کا دن ہوگا ہر دن ایک تڑپ کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے قیامت قائم کر تو میں اپنے اس مقام محمود پر پہنچوں اسی تری نعمت اور رحمت کے مقام پر پہنچوں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤں ہاں یہ ضرور ہے قبر میں خوشبو آئیں گی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی جنت کی اور بڑے سرور میں ہوگا آج جن کو نمازیں پڑھنا دشوار محسوس ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنا بوجھ محسوس ہوتا ہے اور گناہوں میں بڑے مزے آتے ہیں مستیاں سوچتی ہیں شرارتیں سوج رہی ہیں اور اعضا قابو میں نہیں ہیں جی اور نگاہیں ادھر ادھر چل رہی ہیں تیزی کے ساتھ گند ذہن میں گندے خیالات جان بوجھ کر لے کر آ رہے ہیں ان چھوٹی 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 لذتوں سے متاثر ہو کر بڑی لذتوں کو چھوڑ دینے والا ایک بچہ طبیعت شخص ہوتا ہے بے وقوف قسم کا جیسے دس کلو سونا رکھا ہو اور خوبصورت کنچے ہوں بڑے پیارے پیارے چمکتے ہوئے کنچے وہ ایک طرف رکھ دیں تھوڑے سے کنچے اور بچے کو چھوڑ دیں کیا لے گا تو وہ دس کلو سونے کی طرف نہیں جائے گا وہ کنچے اٹھائے گا اس کو اس میں اٹریکشن نظر آئے گی ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں گناہوں کے کنچے سامنے ہیں آخرت کی جنت کی نعمتوں کو سونا ایک طرف ہے لیکن ایسی بچی طبیعت ہے کہ کنچے اٹھا لیں گے سونے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے یہ ہماری تباہی اور بربادی کی علامت ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس پہ قابو پائیں شیطان سے مقابلہ کریں صحبت کو اچھا رکھیں اللہ سے دوستی کریں اس کے رسول سے دوستی کریں اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ سوچیں اس میں یقیناً تھوڑا بہت ہمیں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے دنیا کو نقصان کرنا پڑتا ہے دنیا کی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے لیکن یہ وقتی اور عارضی ہے ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ اصل آخرت ہے جب آخرت ملے گی پھر انسان بس وہ اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت تصور کرے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دنیا کی آلودگی سے بچایا میرا تو کمال نہیں تھا تیرا ہی فضل تھا اور اب دائمی انعام اور جو ان باتوں کو نظر انداز کرے ہم جیسے لوگ کو سمجھائے تو یہ مولویوں کی بات ہے جی چھوڑو ملاؤں کی داڑھی والے کے ساتھ کھڑا ہونے میں شرم محسوس کرے یہ بیچارہ آخرت میں شرمندہ ہو سکتا ہے اگرچہ اگر مسلمان ہے تو اس بھائی کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ تا فرمائے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد